हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल अभी तक हम लोगों ने इस प्लान का मैक्सिमम स्ट्रक्चर ड्रॉइंग स्टडी कर लिया है जैसे कि ग्रिड लेआउट फुटिंग लेआउट और प्लिंथ विम लेआउट आज मैं आप लोगों को इसी प्लान का स्लैब डिटेल के बारे में बताऊंगा स्लैब डिटेल के रेनफोर्समेंट हम कैसे बाइंड करते हैं उनके रेनफोर्समेंट कैसे पढ़ते हैं वो सब चीज के बारे में आज, आज डिस्कस करेंगे तो आज का जो मेरा टॉपिक हुआ है फ्लोर स्लैब लेआउट के बारे में है लास्ट वीडियो में हमने प्लिंथ बीम लेआउट के बारे में देखा था कि प्लिंथ बीम को हम कैसे बाइंड करते हैं उसके रेनफोर्समेंट कैसे मानते हैं बीम और स्लैब की सटरिंग एक साथ लगती है और एक साथ उसकी कॉन्क्रीटिंग भी होती है और रेनफोर्समेंट भी एक साथ बनता है तो देखिए स्लैब के ड्रॉइंग में देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ स्लैब के टाइप जो पूरे स्लैब में एक ही टाइप की स्लैब है एस टाइप की स्लैब और आपको इस स्लैब के ड्रॉइंग में एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि ये क्रॉस है अभी ये क्रॉस क्यों है ठीक है यहाँ पर इसकी डिस्टेंस दी हुई है कि आपको ये जो बीम है इसके बीम के आउटर फेस से दो फीट आठ इंच तक ये जो बॉक्स है इसका आउट इनर लाइन मिल जाएगा और बॉक्स की जो साइज है वो एक फीट बाई एक फीट का है उसी तरफ यहाँ भी एक क्रॉस देख रहे हैं तीन फीट आठ इंच और एक क्रॉस किया हुआ है और यहाँ पर भी देखिए क्रॉस किया हुआ है ये ठीक है अब ये क्रॉस है क्या तो ये क्रॉस है हमारा ओ अब ओ क्या होता है और ये क्यों दिया गया है तो इस चीज के लिए आपको इसका प्लान देखना पड़ेगा जैसे कि मैंने अपने सभी वीडियो में बोला है कि आप कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉइंग देखिए आप उस जगह का प्लान भी देखिए कि उस जगह पर एग्जेक्ट में आ कह रहा है तो चलिए इस ड्रॉइंग का हम प्लान देखते हैं तो देखिए ये है उस जगह का प्लान ठीक है अब इसमें आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ये क्रॉस का मतलब क्या है देखिए यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है ये क्रॉस करने का मेन मतलब है कि बाथरूम में वेंटिलेशन की जो की ऊपर जाके छत से ओपन होगा अब यहाँ तो हम कॉन्क्रीट करेंगे नहीं तो ऐसा भी होगा कि भाई कोई भी ऊपर से देख भी सकता है लेकिन ऐसा नहीं होगा उसको हम ब्रिक वर्क करके एक चिमनी टाइप बना देंगे और और उसके ऊपर हमें कवर दे देंगे ताकि जिससे लाइट एयर ये तो पास ऑन हो लेकिन कोई ऊपर से देख ना सके तो ये बाथरूम के वेंटिलेशन के लिए क्रॉस किया हुआ है अब उसी तरह आप ये देखेंगे तो यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है वो है इसलिए क्योंकि यहाँ पर आ रहा है वॉश एरिया जो वॉश एरिया होता है वो किचन के लिए होता है और वेंटिलेशन के लिए होता है इस वॉश एरिया से ये टॉयलेट का वेंटिलेशन हो रहा है और किचन का वेंटिलेशन हो रहा है और किचन के लिए एक स्पेस भी मिल रहा है ठीक है वॉश एरिया जिसे बोलते हैं अब जो यहाँ पर आप क्रॉस देख रहे थे वो क्रॉस है किस लिए वो क्रॉस है हमारा स्टेयर के लिए क्योंकि यहाँ पर स्टेयर आ रही है स्टेयर के ऊपर अगर आप स्लैब डाल दोगे तो आदमी ऊपर जाएगा कैसे तो इसलिए हम इसके ऊपर स्लैब कास्ट नहीं कर रहे हैं तो आई होप आप लोग को अब ये समझ में आ गया होगा कि ये क्रॉस क्यों दिया जाता है डिफरेंट काइंड से समझाया जा सकता है हैचिंग कर देंगे या फिर कुछ अलग टाइप का पेंट कर देंगे या फिर उसका एक पर्टिकुलर लोकेशन को ही मार्क कर देंगे यहाँ पर स्लैब कास्ट नहीं करनी है अब ये एस वन एस वन क्या है ये स्लैब के टाइप है ठीक है और उसके बाद आपको एक चीज दिख रही होगी ये सी बी वन वॉट इज सी बी वन देखिये सी बी वन का मतलब है कंसील्ड बीम अब ये क्या है और क्यों दिया जाता है इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा तो सबसे पहले डिस्कस कर लू एस स्लैब के बारे में कि एस स्लैब है क्या और ये S1 का मतलब क्या है तो चार्ट देखकर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि S1 क्या है S1 हमारा स्लैब का नाम है कि कौन से नाम की स्लैब है S1 है क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे इस फ्लोर पे S1 ही स्लैब है और स्लैब टाइप हमारा क्या है रेगुलर है स्लैब की थिकनेस मतलब जो भी हम स्लैब कास्ट करेंगे वो कितने उसकी थिकनेस कितनी देंगे पांच इंच मतलब की वन ट्वेंटी mm, और यहाँ पर देखिये बॉटम रेनफोर्समेंट आपका जो बताया हुआ है इन शॉर्टर डायरेक्शन ठीक है डी आई मतलब डायरेक्शन शॉर्टर डायरेक्शन में बताया हुआ है 10 एम mm का बार 6 इंच सेंटर टू सेंटर अब लॉन्गर के केस में क्या हुआ है कि लॉन्गर के केस में देखिए यहाँ पर डाया और बार को डिक्रीज कर दिया गया है शॉर्टर के कंपेयर में और स्पेसिंग सेम रखी गई है ठीक है और एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट की बात करूँ तो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट भी हमारा बॉटम रेनफोर्समेंट जैसा ही है दस के बार है सिक्स इंच सेंटर टू सेंटर और लॉन्गर में आठ के बार है छह इंच सेंटर टू सेंटर अगर मैं एक्स्ट्रा रेन की बात करूं तो यहाँ पर भी 10 एम mm के बाहर है 6 इंच सेंटर टू सेंटर और 8 एम mm के बाहर है 6 इंच सेंटर टू सेंटर मतलब कि 150 फिफ्टी mm सेंटर टू सेंटर अब ये चीज तो आप लोग को समझ में आ गया अब हम बात करते हैं इसके क्रॉस सेक्शन के बारे में ये जो आपने अभी स्लैब देखा ये उसका क्रॉस सेक्शन है अब इस क्रॉस सेक्शन में देखिये ये जो डॉटेड है वो हमारे वो हमारे होरिजेंटल बार है ठीक है और वर्टिकल बार है ये अब जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि इसमें कुछ यहाँ से बैंड किया हुआ है यहाँ से अलग टाइप का है अब ये क्या है तब इसका स्टील कैसे बाइंड करते हैं इसका स्टील बाइंड करने के लिए देखिए यहाँ से स्टील आया टॉप में से स्ट्रेट गया इसके ऊपर कवर अपना माइ
सपोज आपका एल वन जो डिस्टेंस है वो दस फीट है तो ये आप आपको जो बार आ रहा है ऊपर से ये कहाँ बेंड करके कहा से इसको स्ट्रेट करना है ये एक्चुअली डिफ्लेक्शन का काम कर ये हमारे डिफ्लेक्शन को काफी हद तक रोकता है तो डिफ्लेक्शन के लिए ऐसा किया जाता है कि हमारा बार जो आता है ऊपर से आता है और नीचे को इंक्लाइन होकर स्ट्रेट चला जाता है और अगर आप लोगों ने ये शेड्यूल ऑफ फ्लोर बीम में ये शॉर्टर स्पान और लॉन्गर स्पान देखा होगा तो इसका भी मतलब क्या होता है ये आपको मैं बता दूं तो मैं अभी इस बीम की बात इस स्लैब की बात कर रहा हूँ ठीक है जिसको मैं अभी सर्कल से मार्क कर रहा हूँ अब इस स्लैब में अगर हमको रेनफोर्समेंट बांधना है तो शॉर्टर कौन है और लॉन्गर कौन है ये कैसे पता चलेगा ये चीज जो हमारा पता चलेगा वो हमारे पता चलेगा इस ग्रिड की साइज से ठीक है जैसे मैं यहाँ डायमेंशन निकालता हूँ डायमेंशन उससे आपको ड्राइंग में दिया रहेगा ठीक है प्लिन बीम की तो यहाँ पर आया ग्यारह फीट चार इंच ठीक है ये हमारा हॉरिजॉन्टल वे में नाप रहा है अगर मैं वर्टिकल मेजर करता हूँ तो वर्टिकल में हमारा आता है सात फिट आठ इंच ठीक है तो इस केस में जो शॉर्टर स्पान हुआ शॉर्टर स्पान हुआ सात फिट आठ इंच वाला लॉन्गर स्पान हुआ हमारा ग्यारह फीट चार इंच वाला ठीक है अब इस चीज को अगर हमको यहाँ पर मैं बात करूं इसी की बात कर रहा हूं अगर आपको हमको इस पूरे स्लैब में एक स्टील बाइंड कराना है ठीक है मतलब कि स्लैब का रेनफोर्समेंट बाइंड कराना है तो आप कैसे कराएंगे इसके लिए एक छोटा सा एनिमेशन बनाया हुआ हूँ थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा अब ये है हमारा स्लैब ठीक है जिसमें ये वाला जो डायमेंशन देख रहे हैं ये हमारा लॉन्गर स्पान हो गया और ये हमारा हो गया शॉर्टर स्पान तो इसमें जो सरिया बाइंड करना है ये टॉप भी बता रहा हूँ और इसमें भी बार के फेस को मैं रोटेट कर दिया हूँ ताकि आप लोग क्रॉस सेक्शन अच्छे से समझ में आए इसमें देखिए क्या कि एक स्टील ले गया है बीम के अंदर से बाइंड करके निकाला और स्ट्रेट ले गया टॉप की तरफ से अब यहाँ से डाउन किया और फिर स्ट्रेट ले जाकर अपना सरिया छोड़ दिया अब इसी तरह ये क्या करता है अपोजिट डायरेक्शन में भी करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या किया इधर से सरिया लाया टॉप से होता हुआ लाया और बॉटम की तरफ मूव करके स्ट्रेट कर दिया ठीक है इसी तरह हम जो बेंटअप प्रोवाइड करते रहेंगे ये अल्टरनेट हम प्रोवाइड कर देंगे एक तरफ इधर से एक तरफ इधर से और जिधर से बेंटअप उठेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा जो स्टील बार रहेगा वो स्ट्रेट जाएगा लाइक दिस ठीक है जैसा आप इस इमेज में देख रहे हैं तो ये हमारा है लॉन्गर स्पान लॉन्गर स्पान में बोला था एट एम mm के पार सिक्स इंच सेंटर टू सेंटर तो ये जो बार का डाया है ठीक है ये हमारा एट एम mm है ठीक है और इसकी जो स्पेसिंग है एक बार से दूसरे बार की ये हमारी है सिक्स इंच मतलब वन फिफ्टी एम एम सेंटर टू सेंटर हॉरिजेंटल बार भी हम इस तरह खड़ा करेंगे ठीक है उसका बैंटअप देंगे तो इसके सिक्स इंच मतलब कि वन फिफ्टी एम एम सेंटर टू सेंटर की स्पेसिंग लेकर इसी तरह हम बार को कंटिन्यू करेंगे इसी तरह हम बार को कंटिन्यू करके पूरी स्लैब को फिल कर देंगे लाइक दिस ठीक है एक्चुअली यहाँ पर भी आएगा लेकिन मैंने अभी बनाया नहीं जल्दीबाजी में ठीक है तो ये होता है बेंटअप बार तो हमारा जो स्लैब का जो रेनफोर्स बांधना है हम कुछ इस तरह ही बांधेंगे चाहे कोई भी स्लैब हो चाहे ये वाली स्लैब हो चाहे इस स्लैब की बात करें यहाँ पर हमको शॉर्टर में 10 एम mm का बार यूज करना है 6 इंच सेंटर टू सेंटर लॉन्गर में 8 एम mm का बार यूज करना है 6 इंच सेंटर टू सेंटर अब मैं बताता हूँ आपको सी क्या है सी क्या है तो एक्चुअली ये कंसिल्ट बीम है जिसे हम हिडन बीम भी बोलते हैं तो यहाँ पर हेड हिडन बीम का शेड्यूल रखा हुआ है जिसमें हमारा जो भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंसिल्ड भी हैं उनके यहाँ पर नाम लिखे रहते हैं अभी हमारे पास एक ही सी वन है तो यहाँ पर सी बी वन लिख दिया उसकी साइज क्या रहेगी एक्चुअली इसके ऊपर मतलब हिडन बीम के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ आप वो वो वीडियो जाके देखिए हिडन बीम के देने के फायदे क्या है और हम वो क्यों देते हैं तो यहाँ पर देखिए साइज लिखी हुई है जो वृत्त की साइज होती है वो अकॉर्डिंग टू ड्राॅइंग होती है लेकिन जो इस हिडन बीम की जो थिकनेस होती है मतलब जो डेप्थ होती है वो हमारी होती है स्लैब की डेप्थ के इक्वल ठीक है अब इसमें रेनफोर्समेंट कितना है तो इसमें टॉप में दो बारह के हैं बॉटम में दो बारह के हैं ठीक है और इसमें रिंग की स्पेसिंग क्या रखी गई है आठ एम के बारह यूज करने हैं और 150 सेंटर टू सेंटर उसकी स्पेसिंग रख गई है तो आप लोग अब समझ में आ गए स्लैब की ड्रॉइंग हम पढ़ते कैसे है और क्या क्या चीजें ध्यान देनी है शेड्यूल ऑफ स्लैब क्या होता है शेड्यूल ऑफ हिडन बीम क्या होता है इसके बारे में क्लियर हो चुके हो और हम स्टील बार को कैसे पेंट अप करते हैं और कैसे एग्जेक्ट साइट पर हम यूज करते हैं जो मेरा छोटा एनिमेशन था उसको आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा वहां आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हम स्टील के बार को कैसे बेंड करते हैं और कैसे प्लेस करते हैं तो आई होप आप लोग की वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल सुझाव है तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना मत भूलिएगा और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब क